La agencia de noticias Fides presenta este podcast que se delatará en cuatro capítulos la tortuosa y amarga experiencia que vivió el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, durante su detención preventiva hasta el final de sus días. Bienvenidos. Para entonces, yo creía en la justicia, en que yo tenía la verdad, pero no sabía que había ya sobre mis espaldas políticos del masismo persiguiéndome, persiguiéndome. Marco Aramayo, crónica de una injusticia. Capítulo 2. Una justicia podrida. Durante los más de siete años de su reclusión hasta su trágico deceso en abril de 2022, Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo Indígena, experimentó en carne propia el trato inhumano de una justicia podrida y manipulada por el poder político. Según el abogado Héctor Castellón, Aramayo sufrió una continua violación a su derecho al debido proceso. Se le está vulnerando el debido proceso porque el derecho boliviano y el derecho penal prohíbe y dice nadie puede ser perseguido, ni procesado, ni condenado, más de una vez por el mismo hecho. Él tiene 256 persecuciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial se han negado a acumular los procesos, se han negado a cumplir ese principio. En su última entrevista a la agencia de noticias Fides, Aramayo relató que tras su denuncia por el desfalco al Fondo Indígena en febrero de 2015, aún creía en la justicia boliviana. Pero esa idea cambió cuando fue encarcelado. Pensé que yo saldría rápido, porque yo soy un hombre inocente. Yo era el denunciante. ¿Y quién investigó el caso? Aramayo contó que a partir de su aprehensión crecía la incertidumbre por su futuro y que las certezas de su posible liberación sucumbieron ante una serie de extorsiones que sufrió a manos de extraños y de las propias autoridades judiciales que supieron aprovechar muy bien su desesperación. El día 14 de marzo del 2015 fui extorsionado por la jueza Cintia Delgadillo, en mi desesperación yo accedí a través de una abogada de apellido Blenda Jaime Piñeiro y le entregué 20 mil dólares, de esos 20 mil dólares 8 era para el fiscal Guerrero y 12 supuestamente era para la jueza Cintia Delgadillo que tenían que liberarme y de esa forma pagué esa plata. Pese al oscuro panorama, Aramayo decidió defender su inocencia pase lo que pase. Pasaron los años. Tiempo en el que recibió amenazas, amedrentamientos e incluso propuestas de soborno del gobierno para declararse culpable. Cocarico mandó dos abogados, un tal Borda y un tal de apellido Queso con un abogado de apellido Tola para ofrecerme juicio abreviado y que esto termine, que este caso termine. Eso me lo ofrecieron los abogados de Cocarico, más la promesa de pagarme dos millones de dólares. Vinieron hasta aquí, hasta el penal. Luego me llevaron a Santa Cruz para realizar la transacción de los dos millones de dólares. Yo me negué, me negué a recibir plata, mala vida, y de ahí se molestaron ellos, me amenazaron. Yo le escribí una carta a Cocarico, diciéndole que se habían equivocado de preso y que no era yo la persona indicada para recibir soborno y solamente yo quiero un juicio justo. Y les dije, recuerdo, que mi pelea era por honor y era por dignidad y no era por plata. 
La negativa de Aramayo provocó que el gobierno desencadene una venganza judicial contra su persona, a diferencia de otros involucrados en el Fondo Indígena que aceptaron un juicio abreviado. Y a través de un juez en Tarija, eligieron un caso donde había gente detenida, les ofrecieron juicio abreviado, aceptaron los beneficiarios, les dieron tres años, me volvieron a ofrecer a mí juicio abreviado, me negué a, a inculparme por lo que no cometí y un juez de nombre Serafín Gutiérrez fue el verdugo y que me sentenció a cinco años de cárcel. Para el responsable del área socioterapéutica del ITI, Andrés Gautier, el caso de Marco Aramayo es único por el daño que se le causó. Otra persona que no hubiera sido Marco Antonio Aramayo estaría ya destrozado o muerto. Porque lo que la justicia ha hecho sin fundamento en toda ilegalidad, porque es, es un juicio totalmente irregular fuera de la ley, era tratar de destrozar a este hombre que se permitió denunciar los casos de corrupción en el Fondo en el fondo Indígena. Asimismo, Gautier explicó que en el caso de Aramayo se vio claramente que no hubo una intención de aplicar justicia, ya que respondían a intereses políticos, porque no le perdonaron el haber denunciado el caso Fondo Indígena. Claro que no tiene que ver con la justicia, sino con jueces y fiscales sometidos a intereses políticos que no velan por su propia independencia como jueces. Jueces eh, que tendrían un poco de dignidad defenderían el honor de la justicia, pero parece que muchos jueces son incapaces de defender el honor de la justicia. Desde su detención... Aramayo nunca perdió la esperanza de recuperar su libertad. Pese a las presiones e intimidaciones, el exdirector del Fondo Indígena batalló contra un sistema judicial que siempre estuvo en su contra. Lamentablemente, en esta ocasión, Goliat mató a David, sentando un funesto antecedente para la historia de la justicia en el país. Después de ese día, no he vuelto a salir en libertad por la maldad de Lenny Valdivia de Larisa Fuente porque ellos lo tenían todo preparado todo preparado en mi contra y desde entonces ningún alegato ha sido válido a mi favor eso quiere decir que la maldad de quienes gobiernan sigue viva y creo que no va a parar todavía por un buen tiempo que la maldad de quienes gobiernan sigue viva y creo que no va a parar todavía por un buen tiempo. Marco Aramayo, Crónica de una Injusticia. Es una producción de la Agencia de Noticias Fides.